मित्रांनो नमस्कार मी रजनीश आणि स्टडी झोन मध्ये आपले स्वागत करतो मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत पोलीस भरतीसाठी काही सराव प्रश्न जे की मेगा भरतीसाठी उपयोगी पडणार आहे मित्रांनो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा जर नाही आवडला तर डिसलाईक करा चला करूया प्रश्न सुरू तर बघा यामध्ये पहिला प्रश्न आहे राधाचे वय राधाचे वय तिच्या दोन मुलांच्या वयाच्या बेरजेच्या दुप्पटीपेक्षा चार वर्षांनी कमी आहे ठीक आहे जर दोन मुलांच्या वयातील फरक चार वर्ष असून राधाचे वय बत्तीस वर्ष असल्यास तिच्या छोट्या मुलाचे वय किती तर बघा मित्रांनो हे जर आपल्याला काढायचं असेल तर यामध्ये दोन पद्धती आहे एक तर दोन्ही मुलाच्या तुम्ही वय पहिले काढा नाही तर मग दोघा मुलांचे जे वयाचे बेरीज आहे ते सरळ घेऊन घ्या बघा आता मुलांचे जर वय म्हटलं तर एक लहान मुलगा जो आहे तो लहान मुलाचे वय घेऊ आपण एक बरोबर आणि त्यानंतर जो मोठा मुलगा आहे तर मोठा मुलाचे वय किती होणार मोठ्या मुलाचे वय होणार बघा यामध्ये म्हटलं आहे कि त्या दोन मुलाच्या वयातील फरक जो आहे तो चार वर्ष आहे म्हणजे मोठा मुलगा होणार एक अधिक चार ठीक आहे आणि यांची जर बेरीज केली ते किती होणार याची जे बेरीज होणार तर ते होणार दोन एक्स अधिक चार हे झाली यांच्या वयाची बेरीज कारण आपल्याला ते पुढे काढायचं आहे तर बघा इथे काय म्हटलं राधाचे वय तिच्या दोन मुलाच्या वयाच्या बेरीजाच्या आता राधाचे वय ठीक आहे राधाचे वय घेऊ राधाचे जे वय आहे दोन मुलाच्या वयाच्या बेरीजा हे झाली त्याच्या वयाची बेरीज आणि हे दोन एक्स अधिक चार या बेरजेच्या दुपटीपेक्षा म्हणजे दोन ने याला गुणावं लागेल आणि याच्यापेक्षा चार ने कमी आहे असं म्हटलं आहे परत इथे आपल्याला तिचं वय पण दिलेलं आहे म्हणजेच बरोबर बत्तीस तर यावरून आपल्याला काढायची आहे एक्स ची किंमत तर बघा हे जर काढण्यासाठी आता दोन गुन्ह्याला दोन म्हणजे किती होणार चार एक्स अधिक चार दुनी याचा गुन्हाकार करावा लागेल चार दुनी आठ ठीक आहे त्यानंतर हे वजा चार आणि हे बत्तीस ठीक आहे त्यानंतर चार एक्स बरोबर घेऊ बत्तीस हे आठ इकडे गेले तर वजा आठ झाले आणि हे अधिक चार झाले ठीक आहे त्यानंतर आता इथे बघा हे बेरीज वजा बाकी जेव्हा करतो तर यासाठी मी एक व्हिडिओ बनवला आहे बेरीज वजा बाकीच्या जे आहे तर ज्या संख्येच्या आधी अधिकच चिन्ह आहे त्याची पहिली बेरीज करायची म्हणून याची बेरीज करू बत्तीस आणि चार किती झाले छत्तीस आणि छत्तीस वजा आठ म्हणजे किती झाले अठ्ठावीस ठीक आहे आणि हे इथे चार एक्स आणि एक्स म्हटलं तर हे चार सात अठ्ठावीस साठचा भाग झालेला आणि एक्स बरोबर आलं सात तर इथे आपल्याला हेच विचारलंय छोट्या मुलाचे वय तर छोट्या मुलाचे वय बघा एक्स घेतलं आहे म्हणून हे येणार सात आणि दुसरा जे आहे तर सात आणि चार अकरा ठीक आहे हे मोठा मुलगा हे छोटा मुलगा आणि दोघाच्या वयाची जर बेरीज केली तर ते होते अठरा आणि राधाचे वय म्हटलं तर यायच्या अठरा दोन्ही छत्तीस आणि त्याच्यापेक्षा चार ने कमी म्हणजे बत्तीस तर हे झाला याचा पडताळा म्हणजे याच जे आन्सर येणार ते येणार सात वर्ष अशा पद्धतीने काढू शकतो ही झाली एक पद्धत आणि जर दुसऱ्या पद्धतीने काढायचं असेल तर ते पण सेम आहे तर मग इथे आपल्याला असं करता येईल की दोघांची जी वयाची बेरीज आहे दोन्ही मुलाच्या वयाची जी बेरीज आहे तर ती बेरीज आपण सरळ घ्यायची इथं एक्स ठीक आहे यांची बेरीज आपण एक्स घेतली आणि वय या राधाचं वय किती आहे तर या बेरेज जी आहे या दोघाची या बेरेजेची दुप्पट म्हणजे दोन एक्स आणि त्याच्यापेक्षा चार ने कमी आणि बरोबर तिचं जे वय आहे ते आहे बत्तीस म्हणून आता दोन एक्स वजा चार ठीक आहे तर हे जर आता सोडवलं तर हे होणार बत्तीस आणि चार छत्तीस भागेला दोन येणार आणि एक्सची किंमत इथे निघणार अठरा ठीक आहे हे निघाले अठरा म्हणजेच त्या दोघांच्या वयाची जे बेरीज आहे ते असणार अठरा ठीक आहे आता जर अठरा दोघांच्या वयाची बेरीज असेल आणि त्याच्यात जर फरक चारचा असेल तर पहिले या अठरा मधून चार वजा करायचे उरले चौदा आणि मग सात आणि सात परत हे चार ऍड करायचे म्हणजे हे होणार अकरा म्हणजे सात आणि अकरा या दोघांच्या वयात जो फरक आहे तो चार म्हणजे चार येते ठीक आहे म्हणजे लहान जो मुलगा आहे त्याचं वय असणार इथे सात तर अशा दोन्ही पद्धतीनं सोडत आहे मित्रांनो पद्धत कोणतीही वापरा उत्तर मात्र करेक्ट आलं पाहिजे तुम्हाला जे सुख वाटते ते तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे मित्रांनो तर चला त्यानंतरचा प्रश्न बघू नंतरचा प्रश्न बघा वडील व मुलाच्या आजच्या वयाची बेरीज शेहेचाळीस वर्ष आहे 
पांच वर्षा नर वडिला वय मुला वया तीन पट हो अनुक्रमे आज के वय कि बहा जो प्रश्न है मित्रों तीन टाइप न सोड़ता है तो तीन टाइप मे अ पद्धति है दुसर पद्धति है मैं तुम्हारा जे मैं महित है कि जे मैं आठ पटकन तो तुम्हारा संगत है तो सर्वे सोपी आजी आ कमी वे सोड़ी ऑप्शन ऑप्शन वरुण तुम्हें सोडन गया बज के वया बेरीज है तो विचार है आज के वय दो ऑप्शन की जी बेरीज है शेच आज पैल जो ऑप्शन है बेरीज नहीं शेचर बगित बेरीज शेच है ठीक है नर मटल पांच वर्षा नर ऑप्शन घयाते आता अड़ोतीस घर वडिला वय अड़ोतीस आठ तो पांच वर्षा नर कि हो रहा चालीस तीन त्रेच हो ठीक है पांच वर्षा नर किती होणार तर हे होणार तेरा तर पाच वर्षानंतर जे आहे तर वडिलाच वय तेर त्री एकोणचाळीस म्हणजे तीन पट असायला पाहिजे हे ऑप्शन जे आपण घेतलं तर हे होणार नाही ठीक आहे असं आता हे चौथ्या नंबरच जर घेतलं तर सदोतीस आणि पाच हे झाले बेचाळीस आणि नऊ अधिक पाच हे झाले चौदा आणि याची जर तीन पट केली चौदा त्री बेचाळीस म्हणजे हे इथे लागू होत आहे म्हणून सरळ सरळ हे असणाऱ्याच एन्सर ही झाली एक पद्धत म्हणजे अँसर अँसर आपल्याला मिळाले बघा त्यानंतर जी एक पद्धत बघा की तुम्हाला इथे एक्स वाय घेऊन पण सोडवता येते एक्स वाय घेऊन जर सोडवलं तर बघा वडील आणि मुलगा तर वडील आपण घेऊ एक्स आणि मुलगा घेऊ आपण वाय याची जी बेरीज आहे ही आहे शेचाळीस ठीक आहे त्यानंतर पाच वर्षानंतर तर वडिलाचं वय एक्स अधिक पाच होणार आणि मुलाचं वय वाय अधिक पाच होणार पाच वर्षानंतर ठीक आहे आणि त्या मुलाच्या त्यावेळेच्या वयाच्या तीन पट म्हणजे वडिलाच वय ठीक आहे आता हे सोडवायचं एक्स अधिक पाच बरोबर हे होणार तीन वाय अधिक पाच त्री पंधरा ठीक आहे त्यानंतर हे एक्स वजा तीन वाय आणि पाच राईट साईडला नेले तर हे होणार दहा ठीक आहे आता आपल्या जवळ एक दोन समीकरण मिळाले हे एक समीकरण आणि हे दुसरं समीकरण तर या दोघावरून इथे आपण काढायची एक्स किंवा वायची किंमत पहिले ठीक आहे तर बघा आता हे समीकरण जर केलं या, या समीकरणाची जर आपण आता वजा बाकी केली या एक मधून हे दुसरं समीकरण वजा केलं तर काय होणार याचे चिन्ह बदलणार हे वजा होणार हे अधिक होणार हे वजा होणार मग हे एक्स एक्स कॅन्सल आणि हे झाले चार वाय याची जर बेरीज केली तर आणि हे होणार छत्तीस म्हणजे वाय जर काढली तर चार नऊ छत्तीस तर नऊ किंमत भेटली वायची या वायची किंमत जर इथे आता नऊ मिळत असेल या वायची किंमत जर इथे नऊ मिळत असेल तर शेचाळीस वजा नऊ म्हणजे हे किती येणार सदोतीस ठीक आहे म्हणजे भेटली किंमत आपल्याला सदोतीस आणि नऊ ठीक आहे ही आपल्याला याही पद्धतीने काढता येते त्यानंतरची एक पद्धत बघा अशाच टाईप की हे जे वय घ्यायचे ते डायरेक्ट पाच वर्षानंतर जे घ्यायचे आता पाच वर्षानंतर मुलाचे वय ठीक आहे पाच वर्षानंतर मुलाचे वय घ्यायचे डायरेक्ट मुलाचे वय किती होणार पाच वर्षानंतर मुलाचे वय तर थे घेऊ आपण एक्स कारण माहिती नाही एक्स घेऊ आणि वडिलाचे वय कधी होणार वडिलाचे सॉरी वडिलाचे जे वय आहे ते किती होणार तर पाच वर्षानंतरच किती याच्यात तीन पट म्हणजे तीन एक्स होणार ठीक आहे त्यानंतर बघा आता मुलाचे वय अधिक वडिलाचे वय किती झाले एक्स अधिक तीन एक्स म्हणजे चार एक्स झाले ठीक आहे आणि यांची जी बेरीज आहे बघा आजची किती आहे शेचाळीस आहे पाच वर्षानंतर म्हणजे या शेचाळीस मध्ये मुलाचेही पाच वर्ष टाका लागेल आणि वडिलाचे पाच वर्ष असे दहा वर्ष टाका लागेल म्हणजे किती होणार शेचाळीस आणि दहा छप्पन हे झाले छप्पन इथं एक्स ची जर व्हॅल्यू काढली तर हे होणार चार एक चार उरला एक चार चुक सोळा चौदा वर्ष निघाली या मुलाचे वय मुलाचे वय निघाले चौदा वर्ष आणि वडिलाचे वय निघाले चौदा त्री बेचाळीस वर्ष पण आहे केव्हाचे वय आहे हे आहे पाच वर्षा नंतरचे ठीक आहे मग आता पाच वर्ष आधीचे म्हणजे आजचे जर काळाचे असेल तर चौदा वजा पाच करावं लागेल म्हणजे हे येणार नऊ आणि बेचाळीस वजा पाच करावं लागेल म्हणजे हे येणार सदोतीस बघा आता तुम्हाला यापैकी कोणती पद्धत चांगली वाटते हे तुम्ही लक्षात ठेवा पण बेस्ट जे आहे ते ऑप्शन घेऊन सोडवणे फटाफट ऑप्शन वरून येते आणि इझिली ते होऊ शकते पण काही गणित असे असतात की ऑप्शन वरून येत नाही तर मग अशा वेळेस हे जे पद्धती आता मी तुम्हाला सांगितले हे वापरावं लागते 
चला त्यानंतर प्रश्न बघू नंतर बघा दोन संख्या एका तिसऱ्या संख्येच्या तीस टक्के व सदोतीस टक्के कमी होतात तर दुसरी संख्या पहिल्या संख्येच्या किती टक्के आहे ठीक आहे ही आहे पहिली संख्या आणि ही आहे दुसरी टक्के दुसरी संख्या ठीक आहे तर तिसऱ्या संख्येच्या आता तिसरी संख्या अशी घ्यायची मित्रांनो का ज्याचे आपल्याला टक्केवारी पटकन कमी करता येईल ठीक आहे म्हणजे आता जर आपण शंभरच घेतली तिसरी संख्या घेतली शंभर तिसरी संख्या आपण इथे शंभर घेतली तर हे जे एक संख्या आहे हे झाली तीस टक्के कमी म्हणजे तीस टक्के जर कमी झाली तर किती होणार आहे शंभरचे तीस टक्के कमी म्हणजे शंभर वजा तीस झाले तर ही राहिली पहिली जी संख्या आहे ती राहिली फक्त सत्तर ओके आणि दुसरी संख्या जी आहे ती झाली सदोतीस टक्के कमी म्हणजे शंभर होते तर सदोतीस टक्के कमी झाले तर दुसरी जी संख्या आहे ते किती होणार शंभर वजा सदोतीस म्हणजे ते होणार त्रेसष्ट ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं ज्याचा आपल्याला टक्केवारी फास्ट काढता येते तेच संख्या येते तिसरी म्हणून वापरायची ठीक आहे हे झाले आता त्रेसष्ट म्हणजे आपल्या जवळ पहिली आणि दुसरी संख्या आली जे यांनी कंडिशन दिल्या त्याप्रमाणे तर आता म्हटलं आहे दुसरी संख्या म्हणजे ही संख्या पहिल्या संख्येच्या म्हणजे या पहिल्या संख्येच्या किती टक्के कमी होते तर किती आहे याच्यापेक्षा कमी सातने कमी आहे तर सातने जर कमी आहे तर हे पहिली संख्या आहे सत्तर आणि याच्यावर सात कमी म्हणजे सत्तर वर सात कमी तर याचे जर आता पर्सेंटेज काढायचे असेल तर हे होणार दहा आणि हे झिरो झिरो कॅन्सर म्हणजे येणार दहा टक्के ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हे आन्सर इथं आपल्याला काढता येते त्यानंतरचा एक प्रश्न बघा नंतर आहे घड्याळामध्ये चार वाजून चाळीस मिनिटे झाले असता तास काटा व मिनिट काटा यामध्ये किती अंशाचा कोण होईल म्हणजे हे तुम्हाला मी दोन पद्धतीने सांगतो एक तर सूत्र आहे एच गुनेला थर्टी हे एच म्हणजे ओव्हर गुनेला थर्टी हे कॉन्स्टंट आहे वजा अकरा छे दोन गुनेला मिनिटे ठीक आहे बघा या फॉर्म्युल्यात हे टाकायचं तुम्हाला डायरेक्ट येते आन्सर मिळेल म्हणजे हे होणार चार गुन्हेला हे तीस वजा अकराशे दोन गुन्हेला हे चाळीस आणि हे झाले वीस त्यानंतर चार त्री बारा आणि वजा हे अकरा दोन्ही बावीस ठीक आहे आता वजा म्हणजे इथे हे लहान संख्या आहे त्यामधून मोठी संख्या वजा करतो इथं मायनस वजा किंवा अधिकचं काही प्रश्न पडत नाही या दोघांचा सरळ सरळ फरक घेऊन घ्यायचा किंवा वजा जरी केलं तर शंभर होईल वजा शंभर येईल पण काही फरक पडत नाही जे काही आन्सर येईल ते अधिक मध्येच येणार असं समजून याचा जो फरक आहे तो असणार शंभर आणि हेच असेल याचं आन्सर म्हणजे शंभर अंशाचा कोण होईल ठीक आहे हे झालं यच म्हणजे हे सूत्र वापरून ठीक आहे सूत्र वापरून आता हे जर सूत्र वापरलं तर तुम्हाला थोडासा वेळ लागू शकते किंवा कॅल्क्युलेशन जर चुकलं तर तुमचं थोडंफार चुकवू शकते परंतु एक दुसरी ही एक लक्षात ठेवा चार वाजून चाळीस मिनिट जर आपण घड्याळ जर बघितली तर हे अशा पद्धतीने घड्याळ असते ठीक आहे हे ओके आता सरळ सरळ काय करायचं मित्रांनो सरळ सरळ काय करायचं इथे एक काटा घ्यायचा चाळीस मिनिट म्हणजे हे इथे येणार मिनिट काटा ओके आणि हे जो तास काटा असेल तर तो चारच्या समोर राहील जवळपास चारच्या समोर राहील ओके कारण हे मिनिट काटा इकडे सरकला आहे त्याच्यामुळे चारच्या समोर राहील परंतु आपण इथं चार वरच आहे असं समजायचं आणि हा कोण मोजून घ्यायचा आता प्रत्येक पाच मिनिट म्हणजे याच्यात किती अंश असतो त्याच्यात असतो तीस अंश ठीक आहे तीस साठ नव्वद आणि एकशे वीस एकशे वीस अंश झाले असं समजायचं म्हणजे चार वर आणि हे आठ वर असं आहे असं समजा आणि अंश काढून घ्यायचे आता बघा तुमच्या इथे सरळ लक्षात येईल काही मिनिट काटा जसा समोर जातो तसा हे जे तास काटा आहे या चार ऐवजी थोडा समोर आलेला असेल तर समोर किती आलेला असेल हे जर काढायचं असेल तर हे जे मिनिट असते म्हणजे इथं आपल्याला चाळीस मिनिट दिले आहे तर याच्या निम्मे घ्यायचे सरळ या मिनिटाच्या निम्मे घ्यायचे आणि ते इथं वजा करायचे म्हणजे येणार शंभर अंश झालं तर या पद्धतीने काढू शकता बघा आता इथे जर तुम्ही घेतलं हे इथे तास काटा समोर जाता म्हणजे याचा अंश जे आहे कोण कमी होत आहे परंतु जर मिनिट काटा सपोज मिनिट काटा जर तुमचा इथे पाच वर असतात मग काय झालं असतं तर हे जे आहे किंवा दहा वर असतात हे जे आहे तास काटा हे थोडसा समोर समोर आणि हे तिथेच राहत होता म्हणजे त्यातला जो कोण आहे तर तो वाढत होता 
वाढत जाणार बरोबर तासकाठा समोर गेल्यावर तर तेव्हा मात्र इथे जसं आपण वजा केलं तर तेव्हा आपल्याला करावं लागते बेरीज म्हणून हे थोडं लक्षात घ्या की त्याचं अंतर वाढत आहे मधातलं की कमी होत आहे कमी होत आहे तर वजा करायचं आणि जास्त होत असेल तर बेरीज करायची हे त्यातलं एक ऑप्शन आहे तुम्हाला हे हे जे फॉर्म्युला हेही लक्षात ठेवायचं आहे आणि हेही माहीत असायला पाहिजे कारण गणित कसं येणार याचं काहीही बंधन नाही किंवा आपण जर आता म्हणजे गणित जेव्हा आपण बघत असेल तर असे गणित येतात की जे आपण कधी बघितलेच नाही राहत ठीक आहे म्हणून आपल्याला यातल्या सर्व गोष्टी माहीत पाहिजे म्हणजे जेणेकरून कसंही गणित आलं तर आपण तात्काळ तिथे सोडू शकतो मित्रांनो ठीक आहे या व्हिडिओ मध्ये आपण या व्हिडिओ मध्ये आपण चारच उदाहरणं घेतलेल्या परंतु कंटिन्यू आपण प्रश्न घेणारच आहोत कधी कधी मलाही वेळ कमी मिळते त्यामुळे मग व्हिडिओ मध्ये मी क्वेश्चन जरा कमी घेण्याचा प्रयत्न करतो पण व्हिडिओ रोज आला पाहिजे या उद्देशानं मी रोज का होईना थोडे का होईना पण व्हिडिओ टाकण्याचा प्रयत्न करत असतो ठीक आहे मित्रांनो तर पुन्हा एकदा जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर इथे दाखवल्याप्रमाणे सबस्क्राईब करा आणि या बेल ऐकॉनला क्लिक करा कारण जोपर्यंत तुम्ही करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत नाही हे लक्षात घ्या